자폐에 대한 오해와 진실 2편 단순 언어 지연은 없다. 대부분 자폐 성향이다. 자폐라는 병명에 대한 공포 때문에 부모들이 가장 쉽게 생각하는 병명은 단순 언어 지연입니다. 그러나 언어 지연은 의학적인 병명이 아니에요. 예를 들어 봅시다. 머리가 아파서 병원에 갔는데 병명이 뭐예요? 그러고 물으니 의사가 머리 아픔이요 한다면 의사가 참 바보 같다고 느껴질 겁니다. 그런데 의사가 두통이요 하면 똑같은 이야기인데 적당한 병명이라고 오해를 하죠. 의사는 두통이라는 병명을 쓰지 않아요. 원인을 알수 없는 두통이라고 기록을 합니다. 즉 원인을 이야기해야 정확한 병명이 되는 거죠. 뇌종양도 두통이 올수 있고 감기도 소화장애도 모두 두통의 원인이 될수 있습니다. 원인 증세를 정확히 해야 병명이 되는 겁니다. 자 그럼 이제 생각해봅시다. 말이 늦어서 병원에 가니까 의사가 말이 늦음이 병명이라고 하면 이 역시 웃기지 않나요? 언어지연이라는 병명은 역시 같은 수준의 병명입니다. 원인을 알수 없는 언어지연이 정확한 병명이 될 겁니다. 자 그러면 언어지연의 원인까지 이야기해야만 우리는 정확한 병명을 이해할 수 있는 거예요. 단순 언어지연입니다. 원인은 두 가지가 있을 수 있어요. 하나는 신체적 이상이 있는 겁니다. 즉 하드웨어의 문제죠. 예를 들어서 청각장애가 있다든지 입의 운동이나 혀의 운동이 이상 있는 경우 언어지연의 원인이 되죠. 이런 경우는 초기에 거의 다알수 있어요. 그래서 별 문제가 안 되죠. 대부분 문제가 되는 것은 소프트웨어의 문제입니다. 즉 정신 발달상의 문제가 있어서 언어 발달상의 지연이 나타나는 것이죠. 이는 거의 대부분 둘 중에 하나입니다. 지적 장애 경향이거나 자폐성 장애 경향입니다. 그래서 두 가지를 구별해 보는 것은 어렵지 않아요. 지적 장애에서 기인한 언어 지연은 뭐 대부분 약간 느리지만 꾸준한 발달 경향을 볼수 있습니다. 장시간 무발하이거나 거의 있을 수가 없어요. 이건 그냥 자폐성 장애라고 봐야 돼요. 정상 발달 중또 느려지거나 정체되는 이러한 발달 정체나 태행 현상 역시 폐성향이 존재합니다. 그러므로 사람에 대한 호기심이 현격하게 떨어지면서 언어 지연이 있는 경우도 그냥 자폐성 향이라고 보는 것이 맞습니다. 자 이렇게 종합해서 본다면요. 언어 지연이 있으면서 사회성의 발달에 지연이 있다면 거의 대부분 자폐장애를 가지고 있는 것으로 입증하셔도 됩니다. 이를 입증하는 연구 논문이 있어요. 단순 언어 지연으로 언어 치료를 통해서 나중에 언어가 정상 범주로 회복된 아동들로 조사를 해봤습니다. 이 아이들을 장기 추적해서 보니까 요 결과적으로 보면 언어는 정상 범주로 올라왔지만 사회성 발달의 지연과 학습 발달의 지연이 확인되었습니다. 즉 단순 언어 지연은 없는 겁니다. 언어가 트이면 문제가 사라지는 게 아니에요. 단순 언어 지연은 결국 사회성 발달 지연과 학습 부진을 공반하는 질환이라고 이해하셔야 됩니다. 이것은 매우 경증의 자폐 성향이 잠재되어 있다는 것을 이해하시고 조기에 치료를 진행해야 문제를 근본적으로 극복할 수 있다는 것을 명심하셔야 할 겁니다.